గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం గతంలో సింధు నది గురించి చెప్పినాం ఇప్పుడు మనం హిమాలయ నదుల్లో రెండవ నది అనేటువంటి గంగా నది గురించి చూద్దాం గంగా నది యొక్క పరివాహ ప్రాంతాలు వాటి యొక్క విశేషాలు మనం చూద్దాం ఇది ఎస్జిటి వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగకరమైన టాపిక్ నదులు అండ్ కాన్సెప్ట్ ఇంతకుముందు మనం సింధు నది చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు గంగా నది యొక్క పరిస్థితులు వాటి యొక్క విశేషాలు మొత్తం చూద్దాం గంగా నది గంగా నదిని చూసే ముందు మనం వాటి యొక్క జన్మస్థానాలు వాటి యొక్క విశేషాలు కనుక మనం గమనిస్తే గంగా నదిని మన జాతీయ నదిగా పిలుస్తారు గంగా నదిని మనం జాతీయ నదిగా మనం కొనియాడతాము గంగా నదికి జాతీయ హోదా ఎప్పుడు ఇచ్చారు సార్ అంటే గంగా నదికి జాతీయ హోదా ఎప్పుడు ఇచ్చారు సార్ అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో గంగా నదికి జాతీయ హోదా ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో గంగా నదికి జాతీయ హోదా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ గంగా నది యొక్క విశేషాలు మనం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో చూద్దాం ఈ టాపిక్లో గంగా నది యొక్క విశేషాలు మనం చూద్దాం గంగానది గంగానది యొక్క విశేషాలు మనం గమనిస్తే గంగానది మన జాతీయ నది మన జాతీయ నది మన జాతీయ నది గంగానది భారత భూభాగంలో ఎక్కువ దూరం ప్రవహిస్తున్న నది ఎక్కువ దూరం ఎక్కువ దూరం ప్రవహిస్తున్న నది గంగానదిని జాహనవి అని కూడా పిలుస్తారు గంగానదిని జాహనవి అని కూడా పిలుస్తారు ఇక గంగా నది యొక్క విశేషాలు మనం కానీ గమనిస్తే గంగా నది టిబేట్ భూభాగంలో టిబేట్ భూభాగంలో టిబేట్ భూభాగంలో టిబేట్ భూభాగంలో అలక్నంద భగీరథి అలక్నంద భగీరథి అనే రెండు జలాశయాలు రెండు జలాశయాలు ఇలా టిబెట్ భూభాగం నుండి ప్రవహించుకుంటూ వస్తాయి ఇలా రెండు జలాశయాలు ప్రవహించుకుంటూ వస్తాయి వచ్చి ఒక ప్రదేశం వద్ద కలుస్తాయి అలక్నంద భగీరథి అనే రెండు జలాశయాలు టిబెట్ భూభాగంలో అలక్నంద మరియు భగీరథి అనే రెండు జలాశయాలు ఇలా ప్రవహించుకుంటూ వస్తాయి వచ్చి ఒక ప్రదేశం వద్ద కలుస్తాయి ఈ ప్రదేశం వద్ద కలిసే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే దేవ ప్రయాగ అంటారు దేవ ప్రయాగ అంటారు అలక్నంద శాఖ భగీరథి శాఖ రెండు కలిసే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే దేవ ప్రయాగ అని అంటారు ఇక ఈ అలక్నంద ఎక్కడ జన్మిస్తుందంటే అలక్నంద ఎక్కడ జన్మిస్తుందంటే ఇది అలక్నంద శతప్నాద్ శతప్నాద్ అనే శతప్నాద్ అనే ఒక హిమాని నదం వద్ద జన్మిస్తుంది హిమాని నదం వద్ద ఈ అలక్నంద శాఖ జన్మిస్తుంది భగీరథి శాఖ ఎక్కడ జన్మిస్తుందంటే ఉత్తర బోక్ర ఉత్తర బోక్ర గంగోత్రి శిఖరం గంగోత్రి శిఖరం వద్ద ఉత్తర బోక్ర గంగోత్రి శిఖరం వద్ద ఈ భగీరథి శాఖ జన్మిస్తుంది ఈ విధంగా మనకు రెండు జలాశయాలు శతబ్నాథని హిమానథ వద్ద జన్మించే జలాశయము ఉత్తర బోక్ర గంగోత్రి శిఖరం వద్ద జన్మించే జలాశయము ఈ రెండు వచ్చి దేవ ప్రయోగ వద్ద కలుస్తాయి అక్కడ నుండి మనం గంగా నదిగా పిలుస్తాము గంగా నదిగా పిలుస్తాం ఆ నుంచి గంగా నదిగా పిలుస్తాం ఇక గంగా నది భారత భూభాగంలో ఎంటర్ అయ్యే ప్రదేశం బా గంగా నది భారత భూభాగంలో ఎంటర్ అయ్యే ప్రదేశం పేరేం పేరంటే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో హరిద్వార్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో హరిద్వార్ హరిద్వార్ వద్ద హరిద్వార్ వద్ద ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో హరిద్వార్ వద్ద గంగా నది భారత భూభాగంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇంకా గంగా నది ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు బీహారు బెంగాలు బీహారు బెంగాలు జార్ఖండ్ సరిహద్దులను తాగుతూ జార్ఖండ్ సరిహద్దు బెంగాల్ రాష్ట్రం కూడా ప్రవహిస్తుంది బెంగాల్లో గంగా నది ఫరక్కాన్ ప్రదేశం వద్ద ఫరక్కా ఫరక్కాన్ ప్రదేశం వద్ద ఇలా రెండు శాఖలుగా చెల్లుతుంది 
పరక్కాని ప్రదేశం వద్ద రెండు శాఖలుగా చేయలి ఒక శాఖ పోయి హుగ్లీ నదిలో కలుస్తుంది హుగ్లీ నదిలో కలుస్తుంది రెండో శాఖ గంగా నది పేరుతో మనకి బంగ్లాదేశ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది బంగ్లాదేశ్లోకి బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ విధంగా గంగా నది ప్రవహించే రాష్ట్రాలు గంగా నది ప్రవహించే రాష్ట్రాలు కానీ మనం గమనిస్తే గంగా నది ప్రవహించే రాష్ట్రాలు గంగా నది ప్రవహించే రాష్ట్రాలు గమనిస్తే ఒకటి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రము ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రము రెండోది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రము మూడోది బీహార్ రాష్ట్రము బీహార్ రాష్ట్రము నాలుగోది జార్ఖండ్ జార్ఖండ్ ఐదోది బెంగాల్ రాష్ట్రం బెంగాల్ రాష్ట్రం ఈ విధంగా గంగా నది ఐదు రాష్ట్రాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అలాగే బీహార్ జార్ఖండ్ బెంగాల్ రాష్ట్ర గుండా ఐదు రాష్ట్రాలు కూడా గంగా నది ప్రవహిస్తుంది ఇక గంగా నది ప్రవహించే దేశాలు గంగా నది ప్రవహించే దేశాలు కానీ మనం చూసినట్టయితే గంగా నది ప్రవహించే దేశాలు కానీ గమనిస్తే మూడు దేశాలు ప్రవహించాలని మనం గమనించవచ్చు గంగా నది టిబేట్లో జన్మిస్తుంది టిబేట్లో జన్మిస్తుంది టిబేట్ భారత్లో డిబేట్లో జన్మించి టిబేట్ కూడా ప్రవహించుకుంటూ భారత్లో ప్రవహిస్తుంది బంగ్లాదేశ్లో ప్రవహిస్తుంది బంగ్లాదేశ్లో ప్రవహిస్తుంది ఈ విధంగా గంగా నది మూడు దేశాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది టిబేట్ భారత్ బంగ్లాదేశ్ కూడా మూడు దేశాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది ఐదు రాష్ట్రాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది గంగా నది బెంగాల్లో ఫరక్కా వద్ద రెండు శాఖల జీలి హుగ్లీలో కలుస్తుంది ఒక శాఖ బంగ్లాదేశ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశించగానే గంగా నదిని అక్కడ స్థానికంగా ఏమనిపిస్తారు సార్ అంటే పద్మా నది అనిపిస్తారు పద్మా నది అనిపిస్తారు బంగ్లాదేశ్లోనికి ప్రవేశించగానే ఆడ స్థానికంగా ఏమనిపిస్తారు సార్ అంటే పద్మా నది అని పిలుస్తారు ఈ విధంగా గంగా నది ప్రవహించి ఉంటూ బంగ్లాదేశ్లో కట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకి బంగాళాఖాతంలోకి కలుస్తుంది బంగాళాఖాతంలోకి కలుస్తుంది బంగాళాఖాతం కలుస్తుంది గంగా నది యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత సార్ అంటే గంగా నది యొక్క మొత్తం పొడవు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అంటే రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు గంగా నది యొక్క మొత్తం పొడవు సార్ భారత భూభాగంలో భారత భూభాగంలో గంగా నది పొడవు ఎంత అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల పదిహేను కిలోమీటర్లు భారత భూభాగంలో గంగా నది పొడవు ఇక గంగా నది ఎక్కువ దూరం ఉత్తరప్రదేశ్లో పొడవిస్తుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో పొడవు పద్నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఉత్తరప్రదేశ్లో పొడవు బీహార్లో పొడవు నాలుగు వందల నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు బీహార్లో పొడవు బెంగాల్లో పొడవు ఐదు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు బెంగాల్లో పొడవు ఈ విధంగా గంగా నది యొక్క మొత్తం పొడవు రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు భారత భూభాగంలో రెండు వేల నాలుగు వందల పదిహేను వీటిలో ఎక్కువ ధరం ఏ రాష్ట్రం పొడవు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో పొడవిస్తుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో గంగా నది పొడవు పద్నాలుగు వందల యాభై అదే బీహార్ పొడవు నాలుగు వందల నలభై ఐదు బెంగాల్లో పొడవు ఐదు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు గంగా నది యొక్క మొత్తం పొడవు ఇక గంగా నది యొక్క మొత్తం పరివాహ ప్రాంత విస్తీర్ణం ది టోటల్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ గంగా రివర్ మొత్తం పరివాహ ప్రాంత విస్తీర్ణం ఎంత సార్ అంటే ఎనిమిది లక్షల అరవై ఒక్క వేల నాలుగు వందల నాలుగు చదరం కిలోమీటర్లు గంగా నది యొక్క మొత్తం పరివాహ ప్రాంత విస్తీర్ణం గంగా నది యొక్క మొత్తం పరివాహ ప్రాంత విస్తీర్ణం ఎంత సార్ అంటే ఎనిమిది లక్షల అరవై ఒక్క వేల నాలుగు వందల నాలుగు చదరం కిలోమీటర్లు గంగా నది యొక్క మొత్తం పరివాహ ప్రాంత విస్తీర్ణం ఇక గంగా నది ప్రవహించే దేశాలు రాష్ట్రాలు చెప్పాం వాటి పొడవులు చెప్పినాం ఇక గంగా నది మీద గంగా నది మీద బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఫరక్కా అనే ప్రదేశం వద్ద ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఉన్నది గంగా నది పైన బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రముఖ ప్రాజె ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఫరక్కా బ్యారేజ్ అనేది ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఉంది ఈ ఫరక్కా బ్యారేజ్ భారత్కి బంగ్లాదేశ్ మధ్య వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ గమనించాలి మిత్రులారా ఫరక్కా బ్యారేజ్ అనేది భారత్కి బంగ్లాదేశ్ మధ్య వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్యూ డిస్ప్యూట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది భారత్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఇది గంగా నది మీద బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉంది గంగా నది బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ వెడల్పుగా ప్రవహించి ఇక్కడ సారవంతమైన ఒక డెల్టా ఆకారపు త్రిభుజాకారపు సారవంతమైన మైదాన ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తుంది గంగా నది బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఏర్పరిచే సారవంతమైన త్రిభుజాకారపు 
त्रिभुजाकार डेलटा प्राता ऐरपड़ी आ डेलटा प्रां पेर एम पेरेंटे सुंदरबन डेलटा सुंदरबन डेलटा सुंदरबन सुंदरबन डेलटा गंगा नदी गंगा नदी बेनाल राष्ट्र में ऐरपरचे डेलटा प्रां पेर एम पेरेंटे सुंदरबन डेलटा गंगा नदी बेनाल राष्ट्र में ऐरपरचे डेलटा प्रां पेर यह सुंदरबन डेलटा या प्रत्येक इधर प्रपंच अति पेद डेलटा अकॉर्ड टू अवर कंटेंट प्रपंच अति पेद डेलटा प्राप्त सुंदरबन डेलटा डेलटा अने पदम ग्रीक भाषा पदम डेलटा अने पदम ग्रीक भाषा पदम यह डेलटा अने पदा मोटमोद व्यक्ति एवर सर एरटोस्तनी डेलटा अने पदा मोदी वाड़ी व्यक्ति एवर सर एरटोस्तनी हीज द फादर आफ् मोडर्न जोग्रफी एरटोस्तनी यह विधि डेलटा अंटेटनी लास्ट टाइम मन की डेटा अड़क प्रश्न एसजीडी वाल की डेलटा अंटेटनी लास्ट टाइम मन अड़का मन गमन विद्यार्थुरा आ डेलटा अने सर त्रिभुजाकारा पोलना त्रिभुजाकारा पोलना सारवंत वल भूभागा डेलटा अटार त्रिभुजाकारा पोलना सारवंत वल भूभागा डेलटा अटार आ डेलटा मन इलाल तो चूपस्ता डेलटा पदम ग्रीक भाषा पदम यह पदा ने मोटमोद व्यक्ति एवं सर एरटोस्तनी इक प्रपंच डेलटा प्राप्त सुंदरबन डेलटा अभी बेनाल राष्ट्र में उदी ये नदी वाले ऐरपड़े गंगा नदी वाले ऐरपड़ी विधा गंगा नदी टिबेट भारत बांग्लादेश प्रविस्तान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बीहार जारखंड बेनाल राष्ट्र प्रवेश बांग्लादेश अटी बांग्लादेश दी पद्मा नदी पीलिस्टर गंगा नदी पूर्व में जाहनवी अभी पीलिवा इक भारत भूभाग पड़वन मैदान प्राता पड़वन मैदान प्राता पड़वन मैदान प्राता एरपरत नदी एंटे पड़वन मैदान प्राता एरपरत नदी गंगा नदी पड़वन मैदान प्राता एरपरत नदी एंटे गंगा नदी यह विधा गंगा नदी मन की प्रवहिस्टू गंगा नदी या उपरदल मन गमन गंगा नदी या उपरदल मन गम गमन गंगा नदी की उत्तर ना दक्षिण वेप प्रवें उत्तर ना दक्षिण वेप प्रवें गंगा नदी कल उपरदल गंगा नदी की उत्तर ना दक्षिण वेप प्रवें गंगा नदी कल उपरदल मन का चूस उत्तर ना दक्षिण वेप प्रवें गंगा नदी कल उपरदल नारत् सौत् वेप प्रवें उत्तर दक्षिण वेप प्रवें गंगा नदी कल उपरदल अगर पटद का इकनाम सर गंडक नदी गंडक नदी गंडक नदी गाग्रा नदी गाग्रा नदी गंडक नदी गाग्रा नदी गंडक नदी गाग्रा नदी गोमती नदी गोमती नदी महानंद 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 कोसी नदी कोसी नदी कोसी नदी राम गंगा नदी राम गंगा नदी राम गंगा नदी गंडक नदी कोसी नदी राम गंगा नदी रिहंड नदी रिहंड नदी काली नदी काली नदी काली नदी मरी यमुना नदी यमुना नदी यमुना नदी बागमती नदी बागमती नदी इवन गंगा नदी उपनद इवे उत्तर दक्षिण प्रवेश गंगा कल उपनद गंगा नदी उपनद गंडक नदी गाग्रा गोमती महान महानदी महानंद महानंद कोसी नदी राम गंगा रिहंड काली यमुना बागमती गंगा नदी उपनद प्रधानमंत्री उपनदी यमुना नदी गंगा नदी उपनद प्रधानमंत्री उपनदी यमुना नदी यमुना नदी गंगा नदी उपनद प्रधानमंत्री नदी यमुना नदी यमुना नदी यमुना नदी सरस्वती नदी गंगा नदी मूड़ यमुना नदी सरस्वती नदी यमुना यमुना नदी सरस्वती नदी सरस्वती नदी मरी गंगा नदी मूड़ नदूड़ नदी मन की उत्तर प्रदेश में अलहाबाद वाई उत्तर प्रदेश में अलहाबाद वाई दाने त्रिवेणी संगम अटार त्रिवेणी संगम त्रिवेणी संगम अटार यमुना नदी सरस्वती नदी गंगा नदी मूड़ उत्तर प्रदेश में अलहाबाद वाई आ प्रदेश में सरेंटे त्रिवेणी संगम विधा त्रिवेणी संगम में मूड नदी कल 
గంగా నది యొక్క ప్రధాన ఉపనది యమునా నది ఈ యమునా నదికి కొన్ని ఉపనదులు ఉన్నాయి అవి ఏంటి సార్ అంటే యమునా నది యొక్క ఉపనదులు ఏంటి సార్ అంటే యమునా నది యొక్క ఉపనదులు మనకి చంబల్ నది చంబల్ నది బెట్వా నది బెట్వా నది కెన్ నది కెన్ నది సింధ్ నది సింధు కాదు సింధ్ నది చంబల్ బెట్వా కెన్ సింధ్ అనే నదులు మనకి మనకి దీపకల్ప పీఠభూమి యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి దీపకల్ప పీఠభూమి యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి దీపకల్ప పీఠభూమి యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి దీపకల్ప పీఠభూమి యొక్క మధ్య భాగంలో మధ్య భాగంలో జన్మించి ఇక్కడ ఇక్కడ దీపకల్ప పీఠం యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి ఇలా ఉత్తరంగా ప్రవహించి యమునా నదిలో కలుస్తాయి యమునా నదిలో వస్తాయి అవి ఏంటి సార్ అంటే చంబల్ నది బెట్వా నది కెన్ నది సింధ్ నది చంబల్ బెట్వా కెన్ సింధ్ నదులు వచ్చి యమునా నదిలో కలుస్తాయి యమునా నది పోయి గంగా నదిలో కలుస్తుంది కాబట్టి చంబల్ బెట్వా కెన్ సింధు అనేవి కూడా గంగా నదికి ఉపనదులు అవుతాయి ఇక్కడ విద్యార్థులు మనం గమనించాలి యమునా నది ఉపనదులు చంబల్ బెట్వా కెన్ సింధు ఈ నదులు పోయి నాలుగు పోయి యమునా నదిలో కలుస్తాయి యమునా నది పోయి గంగా నదిలో కలుస్తుంది కాబట్టి ఈ నదులన్నీ కూడా దేనికి ఉపనదులు అవుతాయి అంటే గంగా నదికి ఉపనదులు అవుతాయి దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఆర్ ది ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ యమునా రివర్ నెక్స్ట్ ఇక దీపకల్ప పీఠం యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి దీపకల్ప పీఠం యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి మధ్య భాగంలో జన్మించి ఉత్తరంగా ప్రవహించి ఉత్తరంగా ప్రవహించి గంగా నదిలో కలిసి ఉపనదులు రెండు ప్రధాన ఉపనదులు ఏంటి అంటే దామోదర్ నది దామోదర్ నది సోన్ నది దామోదర్ నది సోన్ నది మనకి దీపకల్ప పీఠం యొక్క మధ్య భాగంలో జన్మించి ఉత్తరంగా ప్రవహించి గంగా నదిలో కలిసి రెండు ప్రధాన నదులు దామోదర్ నది సోన్ నది దీని యొక్క ప్రధానమైన ఉపనదులు ఓకేనా ఈ విధంగా గంగా నది యొక్క ఉపనదులు ఇవన్నీ ఉపనదులు అలాగే యమునా నది ఉపనదులు ఇవన్నీ యమునా నది పోయి గంగా నది వస్తుంది కాబట్టి ఇవి కూడా గంగా నదికి ఉపనదులు అవుతాయి దామోదర్ నది సోన్ నది కూడా గంగా నదికి ఉపనదులు అవుతాయి ఈ విధంగా గంగా నది యొక్క జన్మస్థానాలు ప్రవహించ రాష్ట్రాలు వాటి పడవలు పరివాహ ప్రాంతాలు వాటి మీద ఉన్న ప్రముఖ బ్యారేజీ దాని యొక్క డెల్టా ప్రాంతము అది ఏర్పరిచే డెల్టా ప్రాంతము ఇక గంగా నదిని బంగ్లాదేశ్లో ఏమనిపిస్తారు దాని యొక్క పూర్వనామం ఏమని చెప్పినాం గంగా నది మన జాతీయ నది హిందువుల పవిత్రమైన నది భారత భూభాగంలో ఎక్కువ దూరం ప్రవహిస్తున్న నది ఇక గంగా నదిని జాహనవి అని కూడా పిలుస్తారు గంగా నది ఉపరదిలో ప్రధానమైన ఉపరది యమునా నది అని చెప్పినా ఓకేనా ఈ విధంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులను ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దిన అవనిగడ్డ సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చే మన తిరుపతిలో నిర్వహించబడుతున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ మీ శ్రీపద స్టడీ సర్కిల్ మా ఫ్యాకల్టీ సైకాలజీ శ్రీ నాగేశ్వరరావు సారు గారు అవనిగడ్డ తెలుగు శ్రీ హరీష్ చారి గారు ఇంగ్లీష్ శ్రీ వీరబాబు సారు గారు కళ్యాణ్ సార్ గారు మ్యాథ్స్ వెంకటేశ్ సార్ ప్రై మెథడ్స్ శ్రీ బాలరాజ్ సార్ అను పబ్లికేషన్ రచయిత మా ప్రత్యేకత నూతన సిలబస్ ఆధారంగా సిసిఈ మోడల్ తో బోధన తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో బోధన నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులకు మరియు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు రెమిడియల్ తరగతిలో నిర్వహించబడను డైరెక్టర్ పర్యవేక్షణ లో ప్రతి విద్యార్థి పైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ నూతన సిలబస్ అనుగుణంగా మెటీరియల్ ఉచితంగా ఇవ్వబడను డైలీ మరియు వీక్లీ పరీక్ష నిర్వహించి సందేహాలను నివృత్తి చేయడం జరుగుతుంది మా విద్యార్థులకు ఉచితంగా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడను హాస్టల్ వసతి కలదు మీ నిర్ణయమే మీ భవిష్యత్ శ్రీపద స్టడీ సర్కిల్ అన్నమయ్య సర్కిల్ దగ్గర తిరుపతి సెల్ నెంబర్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ వన్ సెవెన